Вітаю! Наш проект присвячений українському артурному стилю, його багатій історії. А чи взагалі воно існувало, український архітектурний стиль? Або ми так до нього звикли, що перестали сприймати, і нам здається, що його і не існувало зовсім. Почнемо ми розмову про створення, народження українського артурного стилю саме з Харкова, тому що почалося це все саме тут. І почнемо ми з пам'ятника Шевченко в центрі міста Харкова. Щоб почати розмову, треба зробити декілька таких зауважень і ввести вас у справу. 19 століття – це доба імперії. Європа була розподілена між великими імперіями – Австро-Угорська, Австрійська спочатку, Німецька потім, Британська імперія, Російська імперія, Османська імперія. І всі ці імперії складалися з великої кількості різних народів. І дійсно десь з середини 19 століття, а особливо після 1848 року, який називали ще це явище, яке відбулося у 1848 році стихійних революцій, «Вісна народів», як це називалося, почався дуже потужний національно-романтичний рух. Дуже цікаво на це для мене особливо, на це дивитися не очима історика, дослідника історичних процесів, історика-політика, а взагалі архітектора, оскільки я зовсім не історика, а саме архітектор та дизайнер. Тому що ці процеси пошуку національних рис в архітектурі, в дизайні, в мистецтві, вони набули дуже яскравих форм реалізації. Ну, наприклад, одне, одне з моїх самих улюбленіших міст Європи, і моє улюблене місто, і туди, куди я ввожу весь час своїх туристів, це Барселона. Барселону пов'язують, в першу чергу, з Антоніо Гауді. І Гауді є, як би то мовити, уособленням взагалі Барселони. А взагалі то Гауді існував не у порожньому просторі, тому що той час, Кінець, друга половина 19 століття, це нечуваний такий всплеск життя саме в Барселоні, життя е, каталоницистського, тому що Каталонія це досить така особливий, досить особливий регіон в Іспанії, тодішній Іспанської імперії, і вони, вони весь час хотіли своєї незалежності, своєї державності. І той час, коли це було пов'язано з індустріальною революцією саме в Каталонії, взагалі Іспанії, в Каталонії. В першу чергу, це велика кількість громадських діячів, заможніх людей, олігархів каталонських, які хотіли бачити реалізацію своїх можливостей, своїх грошей саме в цьому каталонському особливому шляху. І не існувало б, мені здається, генія і реалізації генія Антоніо Гауді, скажімо, без, без Аусебіо Геуеля, який був каталоніцистом, який був таким е, національним каталонським романтиком і давав гроші на реалізацію проєктів Антоніо Гауді. І національний стиль Гауді – це національний стиль Барселони та Каталонії саме як реалізація цих пошуків свого власного національного шляху в межах іспанської культури. І ці процеси були так само і в Україні. І почала, починалися вони, перш за все, з створення таких суспільних об'єднань, громадських е, об'єднань, гуртків, які ще з початку 19-го сторіччя мали назву громади. Громади були по різних містах і навіть невеличких містах України. Крім того, громада, дуже потужна громада була у Петербурзі, де існувала так певною мірою українська діаспора студентів, які навчалися в петербурзьких вишах, особливо, скажімо, в Петербурзькій академії мистецтв або в Петербурзькому інституті громадських інженерів, або серед представників укра... петербурзької інтелігенції, які були родом з України. І ці... ця діаспора українська в Петербурзі створила дуже потужне об'єднання, дуже потужну українську громаду. Крім петербурзької громади, громади дійсно існували і в великих містах України, в Києві, в Полтаві, в Харкові була дуже потужна громада, і тому наша перша розмова, як би то сказати, входини до розмови про український архітурний стиль починаються з Харкова і з Харківської громади.
Одна з найпотужніших українських громад існувала саме в Харкові. І в цьому нема нічого дивного, тому що Харків – це університетський центр, а громади, вони створилися саме там, де була, була інтелігенція, де були університетські центри. І Харківський університет – один з найдавніших. І головною фігурою цієї Харківської громади була родина Алчевських. Олексія Алчевського, його дружини Христини Алчевської. І важко сказати, хто більш важливий для цієї історії. Олексій Алчевський починав з торгівлі чаєм, але потім він зробив гроші зовсім на іншому. Він був одним з перших банкирів. Він створив потужний банк земельний, це перший, до речі, в Російській імперії банк іпотечного кредитування. Він вкладав гроші в розвиток промисловості, він будував залізниці, металургічні комбінати були у Алчевського. Це була одна з набагатіших людей того часу, кінця 19-го сторіччя. Олігарх, я би сказали зараз. Але Алчевський вкладав великі гроші, перш за все, в свою дружину, Христину, Христину Данілівну. Тому що в неї була дитяча мрія. Христя мріяла про те, щоб дати змогу отримати освіту тим людям, хто цієї можливості не мав. Це були бідні люди і це були жінки. Тому на гроші Олексія Алчевського, Христина Алчевська відкривала недільні школи, школи для жінок, школи для бідних. Фінансував він ці проекти, а вона дійсно розвивала, як би зараз сказали, методичну базу цього навчання, цієї освіти. Це була одна з найвідоміших просвітників та вчителів. У 1900 році на Всесвітньої виставці у Парижі вона стала президентом Всесвітньої ліги вчителів. Це про багато про що говорить. Так, наприклад, ось тут у нас знаходиться пам'ятник Олексія Олчевського, який дивиться на будинок недільної школи для жінок своєї дружини Христини Олчевської, а цю будівлю для них побудував їх зять, академік архітектури Олексій Бекетов. Родина Олчевський займалася не лише загальною просвітницькою діяльністю. Вони були активними діячами, і Христина, і Олексій, українського руху. Їх громада зібрала навколо себе всіх відних діячів українського руху, митців, письменників, політиків. Всі вони асоціювалися взагалі з українським рухом. Алчевський видавав книжки, абетки, в розповсюдженню сприяв української мови взагалі. І він асоціювався, як і Христина, і його дружина, асоціювалися з українським рухом. Але є приклад того, як він вирішив продемонструвати кульмінацію цього українського руху саме в Харкові. Він замовив погруддя Тараса Шевченка. Замовив він його в Петербурзі за тисячу карбованців у відомого, дуже відомого скульптора, академіка Академії мистець Володимира Беклемішева. Алчевки замовив погруддя Шевченка відомому петербурзькому скульптору, академіку Володимиру Беклемішеву. Але Беклемішев був харків'янином. Він навчався і закінчив другу чоловічу гімназію в Харкові. Вона була колись біля Благовещенського собору. І це була дуже відома харківська школа, тому що її закінчила численна кількість харківських вчених, професорів, ректорів Харківського, Харківського імператорського університету, навіть один Нобелівський лауреат Ілля Мєчніков. Але Пікантною такою особливістю цієї школи, цієї гімназії було те, що її закінчило п'ять академіків різних академій мистецтв, один з яких – Володимир Беклемішев. На це питання, як так сталося, що саме з однієї школи пішла така кількість митців, є відповідь в мене. Через те, що там викладав малювання Дмитро Безперчий. Це був чудовий вчитель. Крім того, Дмитро Безперчий закінчив так само Петербургську імператорську академію мистецтв. Навчався він у Карла Брюлова одразу після того, як у Карла Брюлова закінчив своє навчання Тарас Шевченко. Володимир Беклемішев виконав замовлення, і це було перше взагалі в історії погруддя Великого Кобзаря. Алчевський забрав його з собою, але є така легенда, що він не заплатив цю тисячу карбованців Беклемішеву, тому що коли він прийшов до майстерні скульптора, той сказав, на що мені твої гроші, для мене є дуже приємним те, що я можу зробити такий дарунок рідному місту Харкову і подарувати пам'ятник Кобзареві саме місту Харкова. А місто Харкова, воно виявилося зовсім не готовим для такого дарунку, тому що міська дума заборонила встановлювати цей, це погруддя, цей пам'ятник десь у просторі міста. Вони казали, що Шевченка є такою фігурою, яка може викликати певні провокації, сперечання серед е, мешканців Харкова. І не треба його встановити в Харкові десь на загальному публічному просторі. Тоді Алчевський, яка була людина дуже така вольова, вирішив цю справу наступним чином. Це взагалі маєток Алчевських, це їх будівля, це їх 
територія, їх земля була колись. Побудував цю, цей будинок для них, їх взять так само Олексій Бекетов. І Алчевський вирішив, що на території власного маєтку він може встановити бюз кому завгодно. І він встановив його десь тут, це погруддя. І це був перший пам'ятник Шевченку взагалі в світі, який існував. А оскільки по периметру цього маєтку Алчевських був дуже невеличкий такий ажурний паркан, то кажуть, що тут на вулиці, на, вона тоді називалася, зараз це вулиця Жон Мироносець, тоді вона називалася Мироносецький провулок. Збиралися молодь, студенти харківські, які через цей паркан могли дуже добре бачити цей погруддя, цей пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Пам'ятник був встановлений у 1898 році на території маєтку Алчевських, ось тут. Але через два роки, через фінансову кризу, Олексій Кирилович скінчив життя самогубством. Родина вимушена була продати цей будинок. Пам'ятник був демонтований, але зберігався в родині Алчевських ще 30 років. На початку 30-х років 20-го сторіччя вони передали це погруддя Шевченка у Харківському художньому музею, а з 1948 року він живе у Києві в Національний музей Тараса Шевченка. Цікаво, але Володимир Беклімішев був не лише автором першого погруддя Шевченку взагалі в світі, але й вчителем Матвія Манізера, автором цього пам'ятника Шевченку в місті Харкові. Засади діяльності української громади були покладені ще гуртком Олексія Алчевська, але і після його загибелі ця активна діяльність української громади в Харкові продовжилась. Так, скажімо, через 10 років, в 1910 році, Харківська міська дума вирішила, що неподалік від колишньої садиби Алчевських, тут, в Мирноському сквері, з боку Сумської, має бути встановлений пам'ятник видатному діячу української літератури Григорію Квітки Основ'яненко. Крім того, передбачалося, що тут буде встан... зроблений взагалі сквер України. Крім пам'ятника Квітки Основ'яненко, має бути пам'ятник Шевченку, має бути пам'ятник Миколи Лисенку, композитору. Але всі ці плани реалізовані, на жаль, не були, тому що почалася Перша світова війна. Але це все свідчить про те, що активна українська діяльність в Харкові відбувалася на початку 20-го сторіччя. Пройде лише 10 років після того, як в Харкові буде встановлений на території маєтку Алчевських погруддя Шевченка, і Харків стане головним осередком пошуків українського національного стиля в архітектурі. Численні архітектори, численні споруди з'являться саме в Харкові в цьому стилі, стилі українського архітектурного модерну. Так, наприклад, тут, в самому центрі міста, цей будинок буде побудований вже в 1912 році за проектом харківського архітектора Бориса Корнеєнка з рисами українського модерну, а на фасаді, на фронтоні цієї будівлі, знов таки, в 1912 році з'явиться погруддя Шевченка. І вже 109 років Тарас виглядає з його вікна на нас.